Hi, welcome to Business Weekend. Stock market low Ivarum consolidation does an adjunct. Padivela, Edipithuandala point la marki, Atu Vituga tradina, Chivaku, Padivela, Edwandala point la mark with the name, Gettiga, Mother to Labinchina to Telestande. Trade war, Chemur the Ralumanti Amsalu, Vachivara market ni, Prabha with an Chayo Chani and Tunaru. Trade war by Alu, Mali Mudalei. China, America, La Madia, Vanichi Udanto, Miguel in a desalu, Prabha with a motunai. Manadesan and Chi, Digmati Cheskune, Utpatalapai, America, Sunkam within Chinamto, Bharat Kuda, America Utpatalapai, Barika, Duty Penchete. Dinto, America Ki, Shock the Hill and Atlain Day. Trade war low, Venaka Padi the Ledani, Bharat Spostan Chesunday. August Nalagunchi, US Nunchi, Digmata Ye, Walnuts, Apples, Badam Papusaha, Yeravetumi the Vastula Pai, Dub by Saton, Digmati Sunkum within Chende. Dinto, Washington Apple Day to Baga Peragonde. Gata Aru Nella Kritame, Harley Davidson Bikes by Bharat, Digmati Sunkum, Baga Penchinani, Ilachesta Indian Products by Kuda, Duty Penchamani, Trump Hatcher in Chera. I Prade Paniche Serkuda. Diniki Pratiga, Manaut Patula Nuka Parkuni, Kramanlo, Bharat Kuda, Import to Duty Penchende. Boric Acid, Phosphoric Acid. Rolled steel, mobile phones, SIM packets, and the rate of the American people are not going Singapore, Japan, and import is not going to be able to import it. Aluminium steel is not going to be able to import it. China trade war is not going to be able to import it. Stock market is not going to be able to import it. The stock market is not going to be able to import it. The stock market is ఈ వారం లో జరిగిన సెబి మీటింగ్ లో సంస్థ స్టాక్ మార్కెట్ లో లిస్ట్ అయ్యే కంపెనీల విధాన ప్రక్రియను సులభతరం చేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది ఐపీఓ లిస్టింగ్ కి రెండు రోజుల ముందే షేర్ల కేటాయింపు ధరని ప్రకటించవచ్చని సూచించింది టేక్ ఓవర్ లో టై బ్యాక్ కి సంబంధించిన ఆఫర్ ధర చెప్పడానికి కూడా గడువు పెంచింది బై బ్యాక్ చేయాలనుకున్న మొత్తంలో 15 శాతం చిన్న షేర్ హోల్డర్లకు రిజర్వ్ చేయాలని సూచించింది అలానే మొత్తం పేడ్ అప్ క్యాపిటల్ లో 25 శాతానికి మించకుండా బై బ్యాక్ షేర్ల సంఖ్య ఉండాలని సెబి నిర్దేశించింది Ipadaka, IPO ki uche company la ideala kalani, arting faltal veled chal sandaga, ikapai dani mood soundsralako kudin chair. This is in series of efforts what SEBI is putting in to simplify, rationalize the regulations uh, to make them more readable. Over a period of time, there have been a lot of FAQs and uh, circulars which have been issued. So the idea is to bring them in the same regulation so they are at one place. And also take uh, policy views in terms of the experience gained and various acts which are coming the Government of India, like Bankruptcy Act, various other uh, such legislations. So, the first one uh, is issue of capital uh, and disclosure requirements, ICDR regulations. Some of the items which have been brought in or the rationalizations which have been done, the important ones. One is rationalized disclosure requirements, definition of promoter group rationalized, definition of group companies made more specific, Permitted issuers to meet shortfall of up to 10% in minimum promoters' contribution from institutional investors. Reduce time for announcement of price band before issue opening from 5 days to 2 days. Sebi Chairman Ajay Tiagi Adhuni Lodger in a summer with Sinlo, Pharma Company Lako, Hecherikalu Jariche Ser. America Kani, Itra Edesapu Pradikara Samstala Tanki, Nivedikalu Kachitanga, Investor Lako Telapalani, Addis and Chende. Vokavella Chain Puction Lodge, Cheryl Tiskuntamani, Ajay Tiagi Chipper. Anakuna effect kosam ram de visena etu parinde Uttar Pradesh nunchi tamabari food park ni taralista mantu gathawar and praktin chigani Akari prabutum went and is pandan chinde Bab bab ala cheyadu ni kavals na anamatulani ista mantu prosect go anamatuli chesende Sama dana beda dandu payalani Nalgurakaluga praetniste yedo ka marganlo panautunantar Alane, than a food park anamatuli wooden lay than two ram deu imagine asantrupti velaga care. Dinto Utrapades Mukimantri, Yogi Adityana Spandinchi, Samstaki Osrame in a Panulu Chase Peter, Indro Bhaganga, Patanjali Samstakuchinda Bumini, Greater Noida Kitarlincher, Istalani Greater Noida Development Authority, Nirmana Yoginga Chestunde, Daniki Patanjali Food and Herbal Park, Noida Private Limited and a Pair Petanunar, Eka, I put Mega Food Park Kiosrame and Busekarana, Itara Vishal and Parcelin Chepani, Patanjali Paine on the 
ఈ ప్రాజెక్టుకు సంబంధించిన ఇతరాలతో పాటు అన్ని పనులు జూన్ ముప్పై లోపు జరగాల్సి ఉంది అసలు ఈ చిక్కు ఎక్కడ మొదలైందంటే రెండు వేల పన్నెండు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్ పాలసీ కింద పతంజలి సంస్థకి యమున ఎక్స్ప్రెస్ హైవే పొడవున పతంజలి సంస్థకి భూ కేటాయింపు జరిగింది అయితే ఇలా కేటాయించిన భూమిని ఇతర అవసరాల కోసమో ఇతర సంస్థలకి మళ్లించడం కుదరదు ఇదే వివాదాలకు దారితీయగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మెగా ఫుడ్ పార్క్ విషయంలో కాస్త జాప్యం చేసింది దాంతో రామ్దేవ్ ఉత్తరప్రదేశ్ ప్రభుత్వం అధికారులు నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తున్నారంటూ విమర్శలు చేశారు వేరే రాష్ట్రంలో పార్కు పెట్టుకుంటామని ప్రకటించారు దీంతో ఇమేజ్ డ్యామేజ్ కాకుండా సీఎం ఆదిత్యనాథ్ నిబంధనలను పతంజలి సంస్థ కోసం సడలించారు యూపీ ప్రభుత్వం చెప్తోన్న దాని ప్రకారం ప్రతిపాదిత పార్కు కోసం నాలుగు ఎకరాల స్థలం కేటాయించారు ఇందులో ఇరవై ఐదు శాతం ధరలో రిబేట్ ఇరవై శాతం స్థలం ఇతర కంపెనీకి అద్దెకిచ్చేలా నిబంధనలు విధించారు అయితే ఈ భూమి రెండు వేల పదహారులో కేటాయించిన భూమి కాదని యూపీ మంత్రి సతీష్ మహాన చెప్పడం గమనార్హం మరోవైపు పతంజలి ప్రతినిధులు మాత్రం తాజా పరిణామాలపై ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు రైతుల ఆదాయం రెట్టింపు చేయాలనే ప్రధానమంత్రి నినాదానికి తమ ఫుడ్ పార్క్ సరైన సార్థకత చేకూర్చుతుందని చెబుతున్నారు అయితే ఈ డెవలప్మెంట్స్ ను చూస్తున్న వాళ్లు మాత్రం పతంజలి అధినేత తమకు కావలసిన దాన్ని డిమాండ్ చేసి మరీ సాధించుకున్నారని గుసగుసలాడుతున్నారు దేశీయ స్టార్టప్ లో ఫుడ్ యాప్స్ ఎరగదీస్తున్నాయి ఇప్పటికే ఈ రంగంలో హంగర్ సేవర్ గా పేరు తెచ్చుకున్న స్విగ్గి రెండు వందల పది మిలియన్ డాలర్ల ఫండ్ రూపంలో సేకరించడం విశేషం దీనికి తోడు ఇప్పుడిప్పుడే హాట్ ఫుడ్ యాప్ గా జొమాటో రూపాంతరం చెందుతోంది ఈ స్టార్టప్ కూడా నాలుగు మిలియన్ డాలర్లు సేకరించే పనిలో ఉంది ఇంతకీ ఈ ఫుడ్ డెలివరీ యాప్ సీక్రెట్ సక్సెస్ ఏంటి లంచ్ కానీ డిన్నర్ కానీ బయట తినాలంటే ఇప్పుడు రెస్టారెంట్ల వైపు చూడడం తగ్గించేశారు ఎందుకంటే స్మార్ట్ ఫోన్ ఎరాలో ఆన్లైన్ లో ఫుడ్ ఆర్డర్ చేయడమే ట్రెండ్ ఇందుకు తగ్గట్లే సర్వీసులు పెంచాయి ఫుడ్ డెలివరీ యాప్స్ ఈ రంగంలో ఫుడ్ ఆర్డర్ అనగానే గుర్తొచ్చేది స్విగ్గీ జొమాటో వీటిలో స్విగ్గీ విషయానికి వస్తే రియల్ హంగర్ సేవియర్ పేరుతో ట్యాగ్ లైన్ పెట్టుకుని పాపులర్ అయింది రెండు వేల పద్నాలుగు ఆగస్టు లో ప్రారంభమైన ఈ స్టార్టప్ ఇప్పుడు యూనికాన్ క్లబ్ లో ఎంటర్ అయింది ఒక బిలియన్ డాలర్ల పైన ఫండింగ్ సాధించిన సంస్థలను ఈ యూనిక్ క్లబ్ మెంబర్లుగా పిలుస్తారు తాజాగా నేస్పర్స్ డిఎస్టీ గ్లోబల్ నుంచి రెండు వందల పది మిలియన్ డాలర్ల ఫండింగ్ తెచ్చుకుంది దీంతో ఒకటి పాయింట్ మూడు బిలియన్ డాలర్ల స్టార్టప్ గా ఆవిర్భవించింది స్విగ్గీ ప్రత్యర్థి కంపెనీ జొమాటో ప్రస్తుతానికి ఒకటి పాయింట్ ఒకటి బిలియన్ డాలర్ల స్టార్టప్ గా వేల్యుయేషన్ ఉంది గత నాలుగేళ్లుగా స్విగ్గీ ఫుడ్ డెలివరీ యాప్స్ లో తనదైన ముద్ర వేసింది ప్రారంభమైన నాటి నుంచి నాలుగు వందల అరవై ఐదు మిలియన్ డాలర్లు సేకరించిన స్విగ్గీ క్రమం తప్పకుండా కొత్త ఇన్వెస్టర్లను ఆకర్షించడంలో ముందుంది మాజేటి శ్రీహర్ష నందన్ రెడ్డి రాహుల్ సైమని అనే ముగ్గురు కలిసి ఈ స్టార్టప్ కి రూపకల్పన చేయగా ముప్పై ఐదు వేల రెస్టారెంట్లు స్విగ్గీకి పార్ట్నర్లుగా వ్యవహరిస్తున్నాయి స్విగ్గీకి దీటుగా పోటీ ఇస్తున్న స్టార్టప్ జొమాటో ప్రారంభం కావడానికి రెండు వేల ఎనిమిదిలోనే అయింది అయితే ఈ ఏడాదే బాగా అగ్రెసివ్ గా వెళుతోంది పంకజ్ చడ్డ దీపేంద్ర గోయల్ ప్రారంభించిన ఈ స్టార్టప్ ఇప్పుడు ఇరవై మూడు దేశాల్లో సేవలు అందిస్తోంది ఇంకా వ్యాపారం విస్తరించేందుకు నాలుగు వందల మిలియన్ డాలర్లు సేకరించేందుకు వ్యూహాలు సిద్ధం చేసుకుంది అందులో భాగంగా అలీబాబా గ్రూప్ ని సంప్రదించడం సహా అన్ని మార్గాలు అన్వేషిస్తున్నాయి ఇంత లాభసాటిగా అనిపించినా ఇంకా నిర్వహణ వ్యయాలు జొమాటోని నష్టాల బాటలో పయనింపజేస్తున్నాయి అయితే అసలు ఫుడ్ డెలివరీ యాప్స్ విజయాల వెనుక రహస్యమేంటి అనే సందేహం కలక్కమానదు ప్రతి కస్టమర్ని ఎలా ఆకట్టుకోవాలనేది ఈ స్టార్టప్స్ బాగా తెలుసుకున్నాయి వినియోగదారుల అభిరుచితో పాటు సాంకేతిక అంశాలను స్విగ్గీ జొమాటో పరిగణిస్తున్నాయి ఒక్కసారి ఈ యాప్స్ ద్వారా ఆహారం తెప్పించుకుంటే మళ్లీ మళ్లీ ఆర్డర్ పెట్టేలా చేయడం వీటి స్పెషాలిటీ రెండు వేల పదహారు సమయంలో ఈ యాప్స్ చాలా మందికి దూరంగా ఉండేవి అసలు విజయ రహస్యం కస్టమర్ ఆర్డర్ చేసిన తర్వాత ఎంత తక్కువ సమయంలో వాటిని డెలివరీ చేశామన్నదే ముఖ్యం అలా ముందు ఫాస్ట్ డెలివరీ ఆ తర్వాత నాణ్యత ఈ రెండు ఒకేలా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఆహార పదార్థాల ధరను వినియోగదారులు పరిగణిస్తారు ఇప్పుడు కొత్తగా డెలివరీ ఇచ్చిన తర్వాత క్యాష్ పేమెంట్లకు క్యాష్ బ్యాక్ ఆఫర్లు కూడా ఇంకాస్త ఆకర్షణీయంగా తయారు చేశాయి ఆకలితో ఉన్నవాడికి ఎంత త్వరగా ఫుడ్ డెలివరీ ఇవ్వగలిగితే అంత గుర్తుండిపోతామన్నది ఫుడ్ స్టార్టప్స్ మెయిన్ కాన్సెప్ట్ మన దేశంలో గత రెండేళ్లుగా స్మార్ట్ ఫోన్ల వాడకం బాగా పెరిగిపోయింది దీంతో ఆహార పదార్థాలపై వేసే డెలివరీ ఛార్జ్ను రెస్టారెంట్కి వెళితే అయ్యే రవాణా ఖర్చుతో పోల్చుకుని ఖరీద్ చేసేవారు ఉన్నారు ఇలా ప్రతి కస్టమర్ అవసరాన్ని బట్టి త్వరగా నాణ్యమైన ఆహారాన్ని సరఫరా చేయడమే స్విగ్గీ జొమాటో పాపులారిటీకి కారణంగా తెలుస్తోంది పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ నీరవ్ మోడీ టోపి పెట్టి పారిపోయినా బ్లేమ్ గేమ్ మాత్రం ఆపల
పార్లమెంటరీ కమిటీ ముందు హాజరై ఓ వివరణ ఇచ్చారు ఆ అంశాలపై చర్చ సాగుతుండగానే పిఎన్బిలో మోసం జరిగే అవకాశం ఉందంటూ ఆర్బీఐ మెయిల్ మాకు రాలేదని ఆ బ్యాంకు యాజమాన్యం ప్రకటించింది దొంగలు పడ్డ ఆరు నెలలకు నిద్ర లేచినట్లు ఈ ఉదంతం బయటపడిన ఇన్నాళ్లకు ఏ మెయిలు రాలేదని చెప్పడం గమనార్హం నవంబర్ రెండు వేల పదహారులో ఆర్బీఐ అన్ని బ్యాంకులకు ఓ ఆదేశం పంపింది జనవరి ఒకటి రెండు వేల పదిహేను నుంచి జరిగిన స్విఫ్ట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్నింటినీ సరిచూసుకోవాల్సిందిగా కోరింది స్విఫ్ట్ అనేది బ్యాంకుల మధ్య జరిగే నగదు బదిలీ గురించి తెలుసుకునే సమాచార వ్యవస్థ దీన్ని మేనిపులేట్ చేయడం ద్వారానే నీరవ్ మోడీ తన చాకచక్యం చూపి వేలాది కోట్లు నొక్కియగలిగాడు ఇలా స్విఫ్ట్ లావాదేవీలను సరిచూసి అన్నింటినీ ఆడిట్ చేయాలని అప్పట్లో ఆర్బీఐ చెప్పగా వాటి అతిగతి బ్యాంకులు పట్టించుకోలేదని ఆరోపణ స్విఫ్ట్ సిస్టమ్ని కోర్ బ్యాంక్ సొల్యూషన్స్తో అనుసంధానం చేయాలని ఆర్బీఐ సూచించినా పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ చేయలేదని రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఎత్తి చూపింది అలా పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ దాదాపు పద్నాలుగు వేల మూడు వందల కోట్ల రూపాయల మోసానికి తనకి తెలియకుండానే అధికారుల అవినీతితోనూ దారులు పరిచింది తీరా ఇప్పుడు ఆర్బీఐ పంపించిన ఎలక్ట్రానిక్ మెయిల్ తమకి అందలేదని చెప్పడం విమర్శలకు తావిచ్చేదే ఎందుకంటే మిగిలిన బ్యాంకులు ఈమెయిల్ తమకి అందినందువల్లనే వ్యవస్థల్లో మార్పులు చేశాయి పిఎన్బిలో మోసం బయటపడిన తర్వాత ఇరవై ఒక్క మంది అధికారులను సస్పెండ్ చేశారు అటు ఈడీ సిబిఐ దర్యాప్తుతో పాటు బ్యాంకు కూడా అంతర్గత దర్యాప్తు చేపట్టింది దాని ప్రకారం యాభై నాలుగు మంది సిబ్బంది నిర్లక్ష్యం అవినీతి కారణంగా ఈ భారీ మోసం చోటు చేసుకుంటున్నట్లు తమ నూట అరవై రెండు పేజీల నివేదికలో పొందుపరిచింది ఇందులో క్లర్కుల దగ్గర నుంచి ఉన్నతాధికారుల వరకు ప్రమేయం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది ఈ యాభై నాలుగు మంది నిందితులలో ఎనిమిది మంది ఓవర్సీస్ బ్రాంచ్ సిబ్బంది ఉన్నారు వారిపై ఫెడరల్ కోర్టులో విచారణ సాగుతోంది కోర్టు విచారణ పరిధిలో ఉన్నందున పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ ప్రస్తుతానికి దర్యాప్తు నివేదికను బహిర్గత పరచడం లేదని చెప్తోంది ఈ మొత్తం వ్యవహారానికి ముంబైలోని డౌన్ టౌన్ ఏరియాలోని బ్రాడీ హౌస్ బ్రాంచ్ కేంద్రం ఇక్కడి నుంచే తప్పుడు స్విఫ్ట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ చోటు చేసుకున్నాయి గోకుల్నాథ్ శెట్టి అనే డిప్యూటీ మేనేజర్ ఏళ్ల తరబడి ఇలాంటి మోసపూరిత లెటర్ ఆఫ్ క్రెడిట్స్ జారీ చేస్తున్నట్లు ఇప్పుడు దర్యాప్తులో తేలింది సాధారణంగా ప్రతి బ్రాంచ్లో లావాదేవీల ఆడిట్లను బ్యాంకు ఉన్నతాధికారులు ఏటా చేస్తుంటారు అలా ఈ బ్రాడీ హౌస్ బ్రాంచ్ను తనిఖీ చేసినప్పుడు రెండుసార్లు అవకతవకలు చోటు చేసుకుంటున్నట్లు తెలిసింది అయినా ఆ బ్రాంచ్లో ఏమీ జరగనట్లు ఇన్స్పెక్షన్ సిబ్బంది కవర్ చేశారు ఇంతకంటే ఘోరమైన విషయం ఏంటంటే రెండు వేల పది నుంచి రెండు వేల పదిహేడు వరకు ఈ శాఖని తనిఖీ చేసిన పిఎన్బి ఉన్నతాధికారులు బ్రాడీ హౌస్ బ్రాంచ్లో ఎలాంటి తప్పులు జరగలేదని చెప్పడం గమనార్హం ఇంత పెద్ద లోపాలు పెట్టుకుని పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ తీరిగ్గా ఆర్బీఐపై నెపం వేయడం విచిత్రం బిజినెస్ వీకెండ్ లో షార్ట్ బ్రేక్ తీసుకుందాం వెల్కమ్ బ్యాక్ టు బిజినెస్ వికెట్ ప్రపంచంలో ఎవరి దగ్గర ఎంతెంత సంపద పోగుపడిందో తెలియజేస్తుంటుంది ఫోబ్స్ మ్యాగజిన్ తాజాగా విడుదల చేసిన ఫోబ్స్ వరల్డ్ మిలియనర్స్ రియల్ టైమ్ లిస్ట్ ప్రకారం చూస్తే జెఫ్ బెజోస్ నెంబర్ వన్ ర్యాంక్ దక్కించుకున్నాడు ఇంతకీ అతగాడి ఆస్తి ఎంతో తెలుసా పద్నాలుగు వేల వంద కోట్ల డాలర్లు అమెజాన్ ఈ మధ్య కాలంలో మన దేశపు రిటైల్ సంస్థని వాల్మార్ట్ని కొనుగోలు చేయడంతో తాను దూకుడుగా వ్యవహరిస్తోంది ఇప్పుడు ఆ సంస్థ మరోసారి సంచలనం కలిగిస్తోంది వరుసగా తన విలువ పెంచుకుంటూనే తన సంస్థ అధినేత సంపదని పెంచుతోంది ప్రపంచ ధనవంతుల జాబితాలో అమెజాన్ సీఈఓ జెఫ్ బెజోస్ ప్రథమ స్థానం దక్కించుకున్నాడు ఇప్పటికీ పద్నాలుగు పాయింట్ వంద కోట్ల డాలర్ల సంపాదనతో తిరుగులేని కుబేరుడిగా అవతరించాడు ఆయన జూన్ నెల ఆరంభం నుంచి పెరిగిన సంపదే ఐదు వందల కోట్ల డాలర్లు కావడం విశేషం ఈ కామర్స్ రంగంలోని అమెజాన్ కస్టమర్ల సంఖ్య భారీగా పెరుగుతుండడమే ఇందుకు కారణం ప్రపంచంలోనే అత్యంత విలువైన కంపెనీ యాపిల్ కాగా రెండో స్థానం అమెజాన్దే నూట బిలియన్ డాలర్ల విలువైన అమెజాన్ ఎప్పటికప్పుడు కొత్త వ్యూహాలతో ముందుకు వెళ్తుండడమే ఈ విజయాలకు కారణంగా తెలుస్తోంది మిగిలిన ధనవంతుల ర్యాంకులను చూస్తే మైక్రోసాఫ్ట్ బిల్గేట్స్ తొమ్మిది కోట్ల డాలర్లతో రెండో స్థానం వారెన్ బఫెట్ ఎనిమిది వేల నూట తొంభై కోట్ల డాలర్లతో మూడో స్థానంలో నిల్చున్నారు వారెన్ బఫెట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ గురువుగా వర్ణిస్తుంటారు ఆ రేంజ్లో అమెజాన్ సంపద పెరుగుతూ పోతోంది ఇక మరి ఫోర్బ్స్ వరల్డ్ బిలియనీర్స్ లిస్ట్లో మన దేశపు వ్యక్తులు లేరా అంటే ఉన్నారు నాలుగు వేల నూట డెబ్బై కోట్ల డాలర్ల సంపత్తో ముఖేష్ అంబానీ పద్దెనిమిదో స్థానం ఆక్రమించారు యూరప్ అమెరికాల్లో తప్పు చేశా మన్నించండి అన్న ఫేస్బుక్ మన దేశంలో మాత్రం వినియోగదారుల వివరాలు ఎలా వాడబడుతున్నాయో తెలియదంటూ బుకాయిస్తోంది 
ఇది ఫేస్బుక్ యాజమాన్యం తెంపరితనమే అంటున్నారు మనవాళ్లు తొందరలోనే ఈ సోషల్ నెట్వర్కింగ్ సైట్స్ పై చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ వినిపిస్తోంది కూడా సోషల్ నెట్వర్కింగ్ సైట్ ఫేస్బుక్ తన అడ్డగోలుతనం మరోసారి బయట పెట్టింది ఇప్పటికే యూరప్ అమెరికాలో తన వినియోగదారుల వివరాలు వేరే వారితో షేర్ చేసుకుంటున్నట్లు తేలింది మన భారతదేశంలోనూ ఇలాంటి తరహా వ్యాపారం వ్యవహారం నడుస్తున్నాయంటూ సందేహాలు తలెత్తాయి వీటికి జవాబు చెప్పాల్సిందిగా కేంద్రం ఫేస్బుక్ యాజమాన్యానికి సమన్లు పంపింది కూడా అయితే ఫేస్బుక్ మాత్రం ఆ వివరాలు ఎలా వాడబడుతున్నాయో తనకి తెలియదంటూ నిర్లక్ష్యపూరితంగా సమాధానం చెప్తోంది అనేక ప్రముఖ మొబైల్ కంపెనీలతో యూజర్ల వివరాలు షేర్ చేసుకుంటున్న ఫేస్బుక్ అవి ఎలా వాడబడుతున్నాయో తెలియదంది అమెరికా అధ్యక్ష ఎన్నికల్లో కేంబ్రిడ్జ్ అనాలిటికా సంస్థతో కలిసి ఫేస్బుక్ ఇలాంటి తప్పుడు వ్యవహారం నడిపినట్లు బయటపడింది అప్పటినుంచి ప్రతి చోట ఫేస్బుక్ వాడకంపై అనుమానాలు వ్యక్తమవుతుండగా సాక్షాత్తు సదరు సంస్థ అధిపతి జుకర్బర్గ్నే తప్పు చేశాను మన్నించండి అంటూ కోరాల్సి వచ్చింది కానీ ఇప్పుడు మన దేశం ఇచ్చిన నోటీసులకు మాత్రం పరిసరంగా జవాబివ్వడం ప్రభుత్వానికి మంట పుట్టించేదే పైగా మొబైల్ డివైస్ మేకర్లతో కానీ ఏపీఐఎస్ వంటి సాఫ్ట్వేర్ సంస్థలతో ఒప్పందాలు కానీ వినియోగదారుల అభిరుచులు కనుక్కోవడానికే కానీ ఇతరత్ర వాడకానికి కాదని బుకాయిస్తోంది కానీ గతంలో కేంబ్రిడ్జ్ అనాలిటికాకి డేటా లీక్ చేసినప్పుడు మూడు వందల ముప్పై ఐదు మంది భారతీయులు ప్రత్యక్షంగా ఐదు లక్షల అరవై రెండు వేల నూట ఇరవై మంది పరోక్షంగా బాధితులుగా మారినట్లు ఫేస్బుక్ యాజమాన్యం స్వయంగా ఒప్పుకోవడం గుర్తుంచుకోవాలి ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఇప్పుడు ఫేస్బుక్ ఇచ్చిన సంజయ్ షీపై భారత్ ప్రభుత్వం ఎలా స్పందిస్తుందో చూడాలి మార్గదర్శి చిట్ ఫండ్ సంస్థ గత ఆర్థిక సంవత్సరంలో రికార్డు స్థాయిలో పదివేల కోట్ల టర్న్ ఓవర్ మార్క్ ను అధిగమించింది రెండు వేల ఇరవై ఐదు నాటికల్లా ఇరవై వేల కోట్ల మార్క్ ను చేరుకోవడమే లక్ష్యమని సంస్థ ఎండి శైలజ కిరణ్ వివరించారు దేశంలో అతిపెద్ద చిట్ సంస్థగా ఎదగడానికి ప్రజల నమ్మకమే కారణమని ఆమె తెలియజేశారు చిట్స్ పై జీఎస్టీ అమలు తరువాత వ్యాపారం కాస్త తగ్గినప్పటికీ వార్షికంగా పన్నెండు శాతం వృద్దిని నమోదు చేస్తున్నట్లు శైలజ కిరణ్ వెల్లడించారు అత్యధిక నియంత్రణలతో చిట్స్ రంగం సతమతం అవుతుందని కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు పట్టించుకోవాలని ఆమె అభ్యర్థించారు మార్గదర్శి తోడుంటే ఆనందం మీ వెంటే అంటూ యాభై ఐదు ఏళ్ల క్రితం ఇండస్ట్రీలుగా అడుగుపెట్టిన మార్గదర్శి అప్రత్యేకంగా దూసిపోతోంది ఇంతకీ పదివేల కోట్ల రూపాయల టర్న్ ఓవర్ సాధించిన కంపెనీ ఎలాంటి ఆటపోట్లు ఎదుర్కొంది ఈ యాభై ఐదు సంవత్సరాల జర్నీలో అండ్ యాభై లక్షల మంది సబ్స్క్రైబర్లు ఎలా సాధించింది అన్న అంశాలు మనతో మాట్లాడేందుకు మార్గదర్శి చిట్స్ ఎండి శైలజ కిరణ్ గారు మనతో ఉన్నారు హలో అండి నిరంతరం నిర్విరామ కృషితోనే ఇది సాధ్యమైంది అందరూ కూడా చాలా పట్టుదలతో పనిచేయటము పద్ధతితో ఉండటము ఎందుకంటే పబ్లిక్ మనీ మనం తీసుకుంటున్నాము ప్రతి ఒక్కళ్ళకి జవాబ్దారీగా ఉండాలి చైర్మన్ గారు ఎప్పుడు కూడా మనం వీ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దిస్ దట్ వీ హ్యావ్ టు రీపే ఎవ్రీ సింగిల్ పై పైసా అని చెప్పే చెప్పేవారు అది అందరిలోనూ జీర్ణించుకుని పోయి ఉంది కనుకనే మార్గదర్శి చిట్ ఫండ్ నూట ఐదు బ్రాంచెస్లో ఆపరేట్ చేసిన ఎక్కడా కూడా ఒక్క ఎంప్లాయీ కూడా ఇన్డిసిప్లిన్ అనేది జరగదు ఈ జర్నీలో అంటే మీరు చాలా అటుపోట్లు ఎదుర్కొని ఉంటారు ఒకటి ఎన్బిఎఫ్సీస్ రావడం అనేది అంతకుముందు బ్యాంక్స్ రావడం అనేది చాలా ఇష్యూస్ ఎదుర్కొన్నారు బట్ అన్నిటినీ ఒక్కొక్క స్టెప్ ఎలా ఎదుర్కొంటూ మీరు ఈ మైల్ స్టోన్ చేరారు యూనో చేంజ్ ఇస్ అ పర్మనెంట్ థింగ్ అండి సో చేంజ్కి తగ్గట్టు మనం ఎలా మారాలి ఎలా ముందుకెళ్ళాలి అని ఆలోచన చేయటమే మేనేజ్మెంట్ పని సో ఇప్పుడు ఇంతకుముందు బాగా గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ ఉండేవారు ఎందుకంటే రీటైల్ బ్యాంకింగ్ ఉండేది కాదు అప్పుడు సో ఇప్పుడు ఏంటంటే రీటైల్ బ్యాంకింగ్ స్టార్ట్ అయింది వన్ ల్యాక్ టూ ల్యాక్స్ ఇవన్నీ రావటం మొదలుపెట్టింది బ్యాంక్స్ నుంచి సో వీ లాస్ట్ అవుట్ ఆన్ వన్ టూ ల్యాక్ వాల్యూ చిట్స్ సో మేమేం చేసాము వీ స్టార్ట్ అడ్ డూయింగ్ మోర్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ టెన్ ల్యాక్స్ సో మాకు దాంతో గ్రోత్ కూడా వచ్చింది ఇప్పుడు లక్ష రూపాయలు ఈజీగా అవైలబిలిటీ ఉంటుంది కానీ ఐదు లక్షలు పది లక్షలు యాభై లక్షలు మార్కెట్లో రన్ చేయాలి అని అంటే దానికి నేను ఫైనాన్షియల్ మజులు ఉండాలి ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ ఎక్సలెంట్గా ఉండాలి మా టీమ్ అంతా వీ హ్యావ్ అ కమిటెడ్ టీమ్ ఆర్ కోర్ కాంపిటెన్సీ ఇస్ దాట్ వీ హ్యావ్ అ వెరీ కమిటెడ్ ఇన్వాల్వ్డ్ టీమ్ ప్లేయర్స్ దాదాపు యాభై లక్షల మందిని మీరు ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నారు అంటే ఎనీ పర్ఫెక్ట్ ఈ సిబిల్ లాంటి వ్యవస్థ మీరు ఏమన్నా ఒప్పందం చేసుకున్నారా మార్గదర్శి ఒక సిబిల్ ఎందుకంటే మీరు మనం సిబిల్ మీద ఆధారపడితే ఎవరి మీద ఆధారపడినట్టు అవుతుంది సో మా వాళ్ళు ఎలా ట్రైన్ అయి ఉంటారంటే ఎవ్రీ మంత్ మేము మెంబర్తో కాంటాక్ట్లో ఉంటాం సో మెంబర్ ఆర్థిక పరిస్థితులు ఏంటి అనేది గమనిస్తూనే ఉంటాం సో ఆర్థిక పరిస్థితుల్లో ఏదైనా మార్పు వచ్చినప్పుడు మా కాషన్లోకి మేము వెళ్తాము 
వీళ్ళకి డబ్బులు ఇవ్వాలా వద్దా ఇస్తే ఏ రకంగా షూరిటీస్ తీసుకోవాలి అనేది మేము మెంబర్స్ని కాన్స్టెంట్ వాచ్ ఉంటుంది కాబట్టి మేము ఇంత గట్టిగా చేయగలుగుతున్నాం బట్ స్టిల్ మీ పరిశ్రమ ఈ జిఎస్టీ ఇంపాక్ట్ వల్ల ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటుంది మీ అభ్యర్థన ఎందుకంటే చాలా కేసెస్లో ఇంటర్నేషనల్ నేషనల్ దీనిలో కూడా మీరు రిప్రజెంట్ చేసి ఉన్నారు బట్ ఏమన్నా హోప్ కనిపిస్తుందా యూనో మా ప్రయత్నం అయితే చేస్తున్నామండి మేము మే మా హోప్ వదులుకోదలుచుకోలేదు ఎందుకంటే ఖచ్చితంగా ఈ వెసులుబాటు తీసుకురావాలి మెంబర్స్కి ఈ సమస్యని తొలగించాలి దాని మీద కంటిన్యూస్గా పోరాడతాము అండ్ ఫైనలీ విల్ ట్రై టు గెట్ ఈవెన్ బెటర్ రిలీఫ్ అండి మా ప్రయత్నం అయితే చేస్తూనే ఉన్నాము వీ విల్ నాట్ లీవ్ ఎనీ స్టోన్ అన్ టర్న్ ఫర్ దిస్ అచీవ్మెంట్ మరిన్ని బిజినెస్ న్యూస్ను ఇప్పుడు చూద్దాం అందరికీ ఇల్లు కావాలంటే ఆర్థిక స్థితి అనుకూలించాలి అందుకే ఈ గ్యాప్ పూరించేందుకే అటు ప్రైవేట్ బ్యాంకులు నాన్ బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్షియల్ సంస్థలతో పాటు ప్రభుత్వ బ్యాంకులు కూడా తక్కువ వడ్డీకి అప్పులిస్తుంటాయి వాటికి మరింత ఊతమిచ్చేలా రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఆదేశం ప్రకటించింది మెట్రో నగరాల్లో ఇచ్చే ఇళ్ల లోన్ల పరిమితిని ముప్పై ఐదు లక్షల రూపాయల వరకు పెంచింది ఇప్పటిదాకా ఇది ఇరవై ఎనిమిది లక్షల రూపాయల వరకు ఉంది ఇతర నగరాల్లో మాత్రం ఈ పరిమితి ముప్పై లక్షల రూపాయల వరకు ఇవ్వగా నిర్మాణ వ్యయం మాత్రం ఇరవై లక్షలు మెంచకూడదు ఇప్పటిదాకా ఈ రుణ పరిమితి ఇరవై లక్షల రూపాయలే వీటికి ప్రయారిటీ బేస్డ్ అంటే ప్రాధాన్యత ప్రాముఖ్యత ఎక్కువగా ఇచ్చి వడ్డీ రేటు వసూలు చేస్తారు అంటే మిగిలిన రుణాల కంటే గృహ నిర్మాణాలకు ఇచ్చే లోన్లపై తక్కువ వడ్డీ వసూలు చేస్తారు ఇదొక్కటే కాకుండా ఆర్థికంగా వెనుకబడిన వర్గానికి ఇచ్చే రుణాల నిర్వచనాన్ని కూడా మార్చింది వారి ఆదాయం ఇప్పటిదాకా రెండు లక్షలు ఉంటేనే ఇచ్చేవారు ఇకపై వారి ఆదాయం మూడు లక్షల రూపాయలున్నా ఇదే కేటగిరీలో గృహ రుణం పొందొచ్చు లో ఇన్కమ్ గ్రూప్ అంటే అల్పాదాయ వర్గం కింద ఆరు లక్షల రూపాయల రాబడి ఉన్నా అదే కేటగిరీ కింద ఇళ్ల లోన్లు పొందొచ్చు సో వ్యాస ఇవి ఎపిసోడ్ విశేషాలు మరో ఎపిసోడ్ లో మళ్ళీ కలుద్దాం అంటే దానికి వాచింగ్ టీవీ ఫైవ్